Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, on va parler de divorce et l'impact d'un divorce sur le titre de séjour, selon un article apparu sur un site intitulé MG Divorce MG selon euh, un cabinet d'avocats. Donc, euh, selon l'article euh, L211.2.1 du Code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, permet de solliciter un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, lequel est d'une durée maximale d'un an. Donc, il faut cependant être en mesure de justifier de six mois de communauté de vie en France minima, minimum, autrement dit, avoir une résidence commune, vivre ensemble. Au terme de trois renouvellements annuels, il sera alors possible de demander un titre de séjour de 10 ans, lequel sera ensuite renouvelé de plein droit, c'est-à-dire automatiquement. L'impact éventuel d'un divorce sur le titre de séjour d'un étranger dépend de la durée de la communauté de vie dont il pourra justifier. Celle-ci diffère selon les titres de séjour. Bien que la fin de la vie commune n'entraîne pas le retrait ou le refus systématique de renouvellement du titre de séjour, il convient de noter que le conjoint étranger est plus exposé. Avant 4 ans de vie commune pour un étranger bénéficiant d'une carte de résident, avant 3 ans de vie commune, euh, ça veut dire 4, euh, 4 ans de vie commune si l'étranger euh, est marié avec euh, une personne de société française, ou bien avant 3 ans de vie commune, à partir du moment où il a été autorisé à séjourner sur le territoire français pour celui-ci qui a bénéficié de regroupement familial. Donc, passé ces délais, la préfecture est amenée à considérer que malgré la fin de la vie commune du conjoint étranger, celui-ci a tissé des liens privés, familiaux, voire économiques suffisants en France pour se voir délivrer un titre de séjour. Dans un divorce amiable, la date de fin de vie commune s'envisage lorsque les parties sont en instance de divorce par consentement mutuel. Dans les autres divorces, c'est la date de délivrance de l'ordonnance de conciliation ou de non-conciliation qui permettra de fixer cette date. Il faut faire attention que le divorce n'est pas la seule cause susceptible de caractériser la fin de la vie commune et donc d'impacter la, la situation administrative de l'étranger, de l'hypo étranger. La séparation même sans divorce peut avoir euh, les mêmes conséquences dans la mesure où l'hypo titulaire d'un titre euh, n'est plus en mesure de justifier de, ce, de celle ci lors de son renouvellement du titre annuel. Il existe par ailleurs des exceptions à ce principe d'exigence de vie commune. Le conjoint bénéficiant alors d'un renouvellement de titre de séjour dans, euh, dans les cas suivants en cas de présence en France depuis un certain temps comme depuis un certain temps, temps euh, comme précisé tout à l'heure, où cette durée dépend du titre de séjour octroyé du fait que le conjoint soit membre de l'Union européenne ou ressortissant d'un état tiers. En cas de naissance d'un enfant en France, en cas de décès de l'époux ressortissant français, en cas de violence conjugale. Il faut noter que le retrait ou le non-renouvellement d'un titre de séjour ne peut être réalisé sans que la personne concernée n'ait pu formuler des observations. L'assistance d'un avocat est alors fondamentale, le cas échéant. Enfin, il convient de noter que, nonobstant le retrait ou le refus de renouvellement d'un titre de séjour, il reste possible de solliciter un autre titre sur un fondement différent. Donc, vous hésitez à lancer cette, euh, votre procédure de divorce car vous souhaitez connaître l'impact de votre divorce amiable sur votre titre de séjour. Donc, hormis dans les situations d'exception au retrait du titre de séjour, il est impératif que le conjoint étranger respecte les délais imposés par l'administration s'il ne veut pas que son titre de séjour lui soit retiré ou qu'il soit fait obstacle à son renouvellement. Il faut aussi rappeler que la carte de résident, la carte de résident qui fait suite à la carte de séjour temporaire obtenue pendant trois ans, est régie par les articles 314.1 et suivants euh, du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne peut être délivré au conjoint de ressortissant français que s'il justifie de trois ans de mariage, et de, euh, de mariage et de renouvellement du titre de séjour temporaire de, durant trois ans. Cette carte est valable pour une durée de 10 ans et renouvelable de plein droit. Cette carte est néanmoins subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française. Il confère à l'étranger le droit d'exercer une activité professionnelle. Pour le titre de séjour regroupement familial, la mesure de regroupement familial peut vous permettre d'obtenir 
Un titre de séjour, si la communauté de vie dure au moins trois ans, à compter de l'autorisation de séjourner sur le territoire français. Donc, les peaux demandeurs doivent avoir une résidence régulière en France depuis 18 mois et avoir des conditions d'accueil stables et suffisantes pour accueillir les personnes qui feront l'objet du regroupement familial. Sachez que si vous êtes algérien ou algérienne, vous devez justifier de 12 mois de résidence régulière en France et non 18 mois. Pour le groupe familial, aucune durée minimum du mariage n'est requise. Seule la condition de l'âge du conjoint étranger est précisée et il doit être âgé de 18 ans au moins à la date du dépôt de demande. Donc, euh, le divorce implique nécessairement la fin de la vie commune et c'est en ce sens que le divorce peut donner lieu à un retrait de titre de séjour au conjoint étranger. Donc, le retrait de titre de séjour se fait en fonction des critères de la communauté de vie. Ainsi même, une séparation de corps pourra être une cause de retrait ou de non-renouvellement du titre de, titre de séjour. Euh, néanmoins, si vous justifiez de 4 ans de vue commune, si vous, euh, si vous bénéficiez d'une carte de résident, 3 ans de vue commune à compter de l'autorisation de séjourner sur le territoire français, si vous y avez été autorisé grâce au regroupement familial, ainsi si ces délais ne sont pas atteints et qu'une procédure de divorce est en cours, le maintien ou le renouvellement du titre de séjour peut être remis en cause.